Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Yes viewers, we commit a lots of mistake on our day to day basis. Rather, the mistakes are the part and parcel of our life. But the mistakes doesn't matter. The thing which matter is that what lesson we learned from it. Hello everyone. What's up guys? I hope you all are perfectly fine and working hard in this covid-19 crisis i am devansh your geography trainer welcome to our channel graduate yourself where we redefine learning it's a unique platform of service of the students service by the students and service for the students guys our team is committed to come up with some exceptionally good content for your convenience nowadays lots of speculations are prevalent regarding the university exams but still the situation is obscure so we don't need to think about it very much we need to just carry on with our studies for the same purpose today i am here with a new topic regarding the settlement geography that is the urban settlements this video is going to be the third part of series human settlements first two parts has already been made i hope you have seen it if not then please go and watch it the links have been provided to you in the description after watching first two parts you will be able to conceptualize this lecture in a better way all right guys so in the first two parts we have covered the topics such as uh, what is settlements origin of settlements and the basic classification of settlements into the rural and urban one after that in the second part we have discussed the types of rural settlement along with the functions of rural settlements and the patterns of rural settlements and today we will be discussing about the topics such as what is urban settlements origin of towns and evolution of towns in india in which we will be witnessing the ancient medieval and modern towns as well all right guys it's my humble request to you that please stay with us till the end of the video so that you are able to absorb all the stuffs properly okay guys now without wasting any more time let's get started friends as i have promised you that i will keep the mode bilingual so you don't bother about it i will make you explain all the stuffs in english as well as hindi all right guys starting with the very first topic that is the what is urban settlements yani अर्बन सेटलमेंट्स क्या होता है या शहरी अधिवास किसे कहते हैं आइए जानते हैं गाइस प्लीज हैव अ लुक टुवर्ड्स द पिक्चर व्हिच इज बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन योर स्क्रीन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ एग्जैक्टली द अर्बन सेटलमेंट्स लुक अलाइक द टू पिक्चर्स हैव बीन शोन हियर ऑल दिस पिक्चर शोस द ग्रेट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रोड्स ब्रिजेस and some great infrastructures yes guys all these things comprises the urban settlements i hope after seeing these pictures you are now able to differentiate it with the rural settlements which we have discussed in our previous video okay so now coming to the content of our topic that is what is the urban settlements okay so let's find out the settlements in which most of the people are engaged in secondary tertiary and quaternary activities are known as the urban places or urban settlements iska matlab ya hua dosto ki urban settlement ek aisa settlement hai jahan ki adhiktam jansankhya secondary tertiary or quaternary activities mein involved hai ya employed hai 
अब ये क्या क्या होते हैं आइए इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं स्टार्टिंग विद द सेकेंडरी सेक्टर और द सेकेंडरी एक्टिविटीज ओके सो इट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू मटेरियल्स फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स एंड द कन्वर्टेड इन टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर में आपकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाला वर्क हो रहा है फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर द फैक्ट्री ऑफ टायर मेकिंग फॉर एग्जाम्पल दे टेक देर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द आउटसाइड मीन्स द रबर फ्रॉम समवेयर एंड देन दे प्रोसेस दैट इन टू देर फैक्ट्री यूनिट and then they prepare the proper tire as the finished product now this is what we can call as the secondary activity now moving on to the tertiary sector or the tertiary activities for your information guys the tertiary sector is also known as the service sector because this is the service providing sector okay so what is the tertiary activities the tertiary activity consists of all service occupations such as the transport communication trade health education and administration so these are basic examples and the important examples of the tertiary activities moving on to the quaternary sector or the quaternary activities quaternary activities are basically the specialized tertiary activities in the knowledge sector yes the quaternary sector is also known as the knowledge sector because they require certain amount of knowledge and skills now what occupations come under it such as the information technology media research and development consultation or consultancy services education and financial planning are the वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वार्टनरी एक्टिविटीज तो अभी तक कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी एक्टिविटीज मतलब सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज जहाँ पे प्रैक्टिस की जाएंगी या जहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व या एम्प्लॉयड होंगी तो वहाँ के सेटलमेंट को हम क्या कहेंगे अर्बन सेटलमेंट कहेंगे इन अदर वर्ड्स अर्बन रिलेट्स टू सिटीज एंड टाउन्स एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अर्बन नाम से ही पता चल रहा है कि शहरी से रिलेटेड है तो बेसिकली इसमें सिटीज और टाउन्स आएंगे ऑल राइट मूविंग ऑन अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज एंड एंगेज इन अ वराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इट मीन्स दैट दी अर्बन सेटलमेंट्स दे आर वेरी लार्ज इन सेंस ऑफ द ड्वेलिंग्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर बट generally they are compact as compared to the rural settlements because we all know there is not very much availability of the space in the urban areas that's why these settlements are confined at the very congested places or the compact areas aur sath hi sath jo urban settlements hain wo bahut sare non agricultural इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में इंगेज होते हैं या बेसिकली ऐसे सारे फंक्शंस वहाँ पे पाए जाते हैं आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन्स मूविंग ऑन सिटीज आर फंक्शनली लिंक टू द रूरल एरियाज अराउंड दैम दस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज परफॉर्म्ड समाइम डायरेक्टली एंड समाइम्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज तो दोस्तों जो सिटीज हैं या शहर हैं उनके आस बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज पाए जाएंगे जिनसे हमें उनकी कनेक्टिविटी या फंक्शनली लिंक देखने को मिलता है एंड यस द कनेक्टिविटी बिटवीन द सिटीज एंड द रूरल एरियाज इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दिस इज समथिंग विच इज़ इनडिस्पेंसिबल बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारे रूरल एरियाज हैं वो समय के साथ पिछड़ते चले जाएंगे अगर उनकी सिटीज से कनेक्टिविटी नहीं होगी और सिटीज को वो रॉ मटेरियल या ऐसे स्टफ्स नहीं मिल पाएंगे जिनका वो यूज़ कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इसलिए उनका आपस में इंटरलिंकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 
तो आपस में जो भी रिसोर्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं या कोई गुड्स हो गए तो उनका एक्सचेंज एक सिटी से किसी रूरल एरिया में या रूरल एरिया से किसी दूसरी सिटी में होता है वो डायरेक्टली भी हो सकता है या कभी कभी एक सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स या सिटीज़ के थ्रू भी हो सकता है बिकॉज आई एम श्योर कि आपने किसी भी सिटी में ऐसी जगह ज़रूर देखी होगी जहाँ पे मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में प्रजेंट हैं या उनका अबंडेंस है तो बेसिकली वो एक मीडियम होंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन दीज टू एरियाज तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक एक बेसिक सा आइडिया दे दिया है कि अर्बन सेटलमेंट किसे कहते हैं या वहाँ कैसी कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और क्या तमाम सारी चीज़ें हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा और आप समझने में सफल रहे होंगे नाउ मूविंग फर्दर वी विल बी डीलिंग विद द ओरिजिन ऑफ टाउन्स यानी जो हमारे टाउन्स या जो शहर हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई कैसे वो अस्तित्व में आए ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों यू विल गेट टू नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग स्टफ्स ओवर हेयर सो लेट्स गेट स्टार्टेड द कॉजेज फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ टाउन्स आर मेनली हिस्टोरिकल सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक जी हाँ दोस्तों जो टाउन्स के डेवलपमेंट या इनके फॉर्मेशन के कुछ प्रमुख कारण हैं वो हैं हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक पहलू भी इसका रहा होगा साथ ही साथ सोशियो कल्चरल कॉजेज भी रहे होंगे यानी कुछ सामाजिक या ऐसा कला से जुड़ा हुआ कुछ कॉज इसमें हमें देखने को मिलेगा साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं यानी आर्थिक कारण ऐसे ज़रूर रहे होंगे जिनकी वजह से हमें टाउन्स को बिल्डअप करना पड़ा आगे हम इसमें देखेंगे All right, friends. So, the geographers and historians and economists are of the opinion that the towns are the work of traders. जी हाँ दोस्तों, जो भूगोल वक्ता हैं, historians यानी आपके इतिहासकार and economists means अर्थशास्त्री जो हैं, इनका ये opinion है कि जो towns हैं, उनके origin में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रोल रहा होगा ट्रेडर्स यानी व्यापारियों का जो एक शहर से दूसरे शहर में या एक किसी एरिया से दूसरे एरिया में या इंटर स्टेट या इंटर स्टेट बेसिकली व्यापार किया करते थे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज का तो उनकी वजह से जो टाउन है वो हमारा अस्तित्व में आया कैसे आइए जानते हैं द ट्रेडर्स स्टे एट नाइट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट विच लीड्स टू द डिवेलपमेंट ऑफ दी स्मॉल टाउन जी हाँ दोस्तों क्योंकि जब ट्रेडर्स बेसिकली वो मूव पे होते थे यानी एक सिटी से दूसरे सिटी पे वो मूव करते थे अपने प्रोडक्ट को लेके या किसी भी चीज़ के व्यापार को लेते हुए तो उनको कई सारी सर्विस भी चाहिए होती थी जैसा जैसे कि रेस्ट हाउसेस हो गए आराम करने के लिए एंड फूड चाहिए होता था साथ ही साथ एक शेल्टर हो गया आपका रहने के लिए तो ये तमाम सुविधाएँ जहाँ पास उनको अवेलेबल होती थी तो धीरे धीरे करके एक ऐसी चेन बनती चली गई मार्केट की या सर्विसेस की जिसकी वजह से जो स्मॉल टाउन्स हैं वो सेटल होना स्टार्ट हो गए क्योंकि दोस्तों आज के समय में या पहले के समय में एक चीज़ जो कॉमन है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो गया या रिसोर्स हो गया उसकी बहुत दूर दूर तक एरियाज में डिमांड होती है तो बेसिकली उसी चीज़ से रिलेटेड ट्रेड करने के लिए या उसकी सप्लाई डिमांड को पूरा करने के लिए जब ट्रेडर्स एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे मूव करते थे तो बेसिकली उनको कई सारी फैसिलिटीज़ चाहिए रहती थी होंगी फॉर देयर कन्वीनियंस तो इन्हीं सब चीज़ों को पूरा करने के लिए बेसिकली धीरे धीरे करके स्मॉल टाउन्स का डेवलपमेंट हम ट्रेस कर पाते हैं नाउ लेट मी गिव यू एग्जाम्पल सच टाउन स्टिल में बी फाउंड इन द डिज़र्ट ऑफ सहारा साउथ वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया चाइना मंगोलिया राजस्थान एंड लद्दाख तो दोस्तों जब ऐसे स्मॉल टाउन्स का जिक्र आता है तो ये आपको देखने को मिलेंगे इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ सहारा और साउथ वेस्ट एशिया में साउथ वेस्ट एशिया मतलब दोस्तों हुआ लाइक द कंट्रीज ऑफ टर्की सीरिया लेबनान सिप्रस इसराइल जॉर्डन कुवैत इराक बहरेन यू ए द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओमान कतर ईरान यमन and saudi arabia etc so these are the basically the countries of southwest asia over here you will witness such towns along with it in the central asia uh, central asia means matlab jo aapka kazakhstan kyrgyzstan and uh, tajikistan turkmenistan and uzbekistan ye jo five countries hain 
these basically constitute a very large portion of the central asia so you will get to see such towns over here also along with the china and mongolia in india you will see such towns in especially in the areas of the rajasthan and ladakh all right friend so this was the one reason let's discover some more reasons for the origin of towns okay navigable rivers also helped in the origin and development of towns many a towns developed on the banks of rivers like uh, kampilya prayag banaras patliputra vaishali etc so these are the towns which developed on the banks of the river ganga then we are having the towns like uh, mathura and koshambi which developed on the banks of the yamuna then we are having the very famous city of the ayodhya on the banks of the river sariyu ujjaini on the banks of river shipra and vidisha on the bank of river betwa so these are some of the very ancient and very very important towns which developed around the banks of various rivers like uh, ganga yamuna sariyu shipra betwa etc and these are very significant as far as the origin of towns is concerned तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको ये जो एग्जाम्पल्स बताए हैं आइए इनको एक बार मैप्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या लोकेशन थी और क्योंकि कभी ना कहीं ना कहीं ये सारे टाउन्स एंशियन टाइम में महाजनपद और जनपद के इंटीग्रल पार्ट रहे हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं प्लीज फोकस ऑन द मैप ऑल राइट गाइज सो एज यू कैन क्लियरली सी इन द मैप हाउ दीज महाजनपद्स जनपद्स एंड इम्पॉर्टेंट टाउन्स आर लोकलाइज अराउंड द वेरियस रिवर्स नाउ दे आर वेरियस रीजन्स वाई दीज टाउन्स वर लोकलाइज अराउंड द रिवर्स बिकॉज द मेजर रिवर्स लाइक द गंगा यमुना एक्सेट्रा वर द मेजर सोर्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन इन द एंशियन एज वेल एज प्रेजेंट टाइम्स so the areas around these rivers were definitely having the strategic economic socio cultural importance dosto sabse bada reason jo raha hai rivers ke around towns ke development ko leke ya origin ko leke wo rivers ki strategic importance rahi hai jaise ki aap consider kar sakte hain aapke trades ho gaye communication pura ho gaya sath hi sath transportation of goods and services it can be carried out very well and easily through the mode of rivers to isi wajah se hame jo ancient towns hain wo rivers ke aas paas hi localized milte hain aur sath hi sath aap doston ye bhi jante honge ki hamare india mein rivers ko puja jata hai ji ha rivers ki puja ki jati hai because uska religious importance bahut zyada hai इसी रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस होने के कारण जो आसपास के टाउन्स जो डेवलप हुए रिवर के बैंक्स पे उनका भी कल्चरल और साथ ही साथ रिलीजियस इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया मैंने जो भी एग्जांपल आप दिए हैं आप उससे अब इसको प्रॉपरली रिलेट कर पाएंगे मैं बहुत ज़्यादा इसका डिटेल में या हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ मैं केवल आपको ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ द रिवर्स आर सो क्रूशियल इन द डिवेलपमेंट ऑफ द टाउन्स और द ओरिजिन ऑफ द टाउन्स अगर दोस्तों हम एंशियन टाउन्स में से कौशाम्बी को कंसिडर करें तो ड्यूरिंग द बुद्धास टाइम कौशाम्बी वॉज वन ऑफ द सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉस्परस टाउन्स ऑफ इंडिया इट वॉज अ नर्व सेंटर ऑफ एंशियंट इंडियन कम्युनिकेशन एज द प्रिंसिपल रूट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट दे मेट एट द कौशाम्बी सिटी तो कौशाम्बी का इतना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों था दोस्तों या कल्चरल इंपॉर्टेंस इसलिए था क्योंकि इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना जो बेसिकली पूरी लाइफलाइन थी कौशाम्बी की इकोनॉमी के लिए या इन्फ्लक्स ऑफ द आइडियाज के लिए जो कि बुद्ध के समय में हुआ तो ये तमाम सारी चीज़ें हमें उसमें देखने के लिए मिलती हैं बाकी हम ये तो जान ही रहे हैं दोस्तों कि ये सारे जो एंशन टाउन्स हैं इंडिया के दे वर हैविंग द वेरी ग्रेट कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पॉर्टेंस तो इसको हम अपने अगले पार्ट में विच विल बी डीलिंग विद द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स उसमें से प्रॉपर डिस्कस करेंगे और उसे देखेंगे 
all right so seaways also offered the sites favorable to the town growth the ships converge at certain places along the sea coast the straits in this connection offer the most ideal positions for the development of towns iska matlab ye hua dosto ki jo seaways hain yani jo samudri marg ho gaye they also offered the favorable sites for the town growth yani town ke development ya growth ke liye jo one of the most favorable sites hui after the navigable rivers and then the traders वो बेसिकली हुआ आपका सीवेज यानी जो समुद्री मार्ग है क्योंकि बेसिकली उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ अभी हम समझेंगे कैसे द शिप्स यूज टू कन्वर्ज एट सर्टन प्लेस अलॉन्ग द सी कोस्ट सी कोस्ट मतलब जो आपका समुद्री तट हो गया पूरा उसके आसपास जो दूर से शिप्स आया करती थी फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेड और फॉर द स्ट्रेटेजिक पर्पज वो बेसिकली वहाँ पर आके हार्बर होती थी या वहाँ पे रुका करती थी सो दैट्स वाई एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ टाउन्स यू कैन कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ही इसीलिए हुआ था ताकि जो ईस्ट यानी पूरब के देश हैं उनसे व्यापारी संबंध बढ़ाने हेतु तो जब वो समुद्री मार्ग के थ्रू इंडिया में आए तो वहाँ पर बेसिकली जो भी उनकी शिप्स थी वो इंडियन कोस्ट पर आके रुकी थी बाद में हमें ये देखने को ज़रूर मिला कि दैट कोस्ट अलॉन्ग दैट साइट दे कॉट कन्वर्टेड इन टू दी टाउन्स सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया बिकॉज जहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी रिलेटेड टू ट्रेड एंड फॉर द स्ट्रेटजिक पर्पज फॉर द पोलिटिकल मोटिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा कि वहाँ पास टाउन्स के ग्रोथ और हमें डिवेलपमेंट ट्रेस करने के लिए मिलेंगे The straits in this connection offer the most ideal positions for the development of towns. तो दोस्तों पहले जानिए कि स्ट्रेट किसे कहते हैं स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो कि दो बड़े वाटर बॉडी या सीज को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है जो ये नैरो वाटर बॉडी है इसके दोनों तरफ हमें लैंड मासस देखने के लिए मिलेंगे तो ये भी एक बहुत ही आइडियल लोकेशन है फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ टाउन्स की जैसा कि मैंने आपको सी कोस्ट के केस में बताया तो दोस्तों जो स्ट्रेट्स होते हैं बेसिकली वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एज वेल एज डिफेंस बिकॉज स्ट्रेट्स पे जिसका कंट्रोल हो गया तो उसके उस रूट के थ्रू जितना भी ट्रेड या कॉमर्स या जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो उसको पूरा गवर्न करेगा दैट्स वाई वी कैन सी द डिवेलपमेंट ऑफ द डिफेंसिव टाउन्स और द स्ट्रेटेजिक टाउन्स नियर सच स्ट्रेट्स All right, moving on. Mountains crossing by the traders and travelers has also helped in the human, sorry, development of the towns and cities. Peshawar, Karakoram, Kabul, Pathan Kot, Jammu, Haldwani, etc. in India are few of the many examples of such towns. कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच कोई ऐसा फिजिकल बैरियर आ जाता है सच आज दी माउंटेंस तो उसको क्रॉस करने का दो ही तरीका होता है या तो वो माउंटेन पर चढ़ के क्रॉस करेंगे या कोई ऐसा पास होगा माउंटेन के थ्रू जिससे वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं तो इस वजह से टाउन्स और सिटीज कैसे डिवेलप हुई आइए देखते हैं अगर आप इंडिया के केस में पूरे द ग्रेट नॉर्दर्न हिमालयास को आप कंसिडर करें तो दे आर द ग्रेटेस्ट फिजिकल बैरियर तो हिमालयास को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है हिमालयास आर मोस्टली नॉट पेनिट्रेबल बट वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे पासेस भी हैं जिनके थ्रू हम दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं फॉर एग्जांपल uh, अगर आप काराकोरम को ले लीजिए then we are having the passes like uh, rohtangla khardungla and uh, lipu lake pass nathula zozila and baralachala changla pass mana pass etc so all these passes means the traders can use to get to the other side of the mountains but only in the particular season for example in case of the winter these passes gets completely covered with the snow and then they are inaccessible 
तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब फिजिकल बैरियर को क्रॉस करने में इतनी सारी परेशानी आ रही है तो जाहिर सी बात है जो ट्रेडर्स होंगे या ट्रैवलर्स होंगे बेसिकली अपने रहने रुकने के लिए या अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे टाउन्स आसपास तलाशेंगे या उनको डिवेलप करने की कोशिश करेंगे जहाँ से बेसिकली उनके लिए ट्रेड करना आसान हो दैट्स वाई वी सी द टाउन्स सच आस द पेशावर काराकोरम काबुल पठानकोट जम्मू हल्द्वानी एक्सेट्रा अराउंड द माउंटेन पासिस तो बेसिकली ये रहा एक जोग्राफिकल फैक्टर विच लेट टू दरिजिन ऑफ टाउन नाउ मूविंग ऑन द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स मिनरल प्रेशियस मेटल्स एंड एनर्जी रिसोर्स हेल्प हेल्प्ड इन द डिवेलपमेंट ऑफ टाउन्स For example, guys, if any area is a resource-rich region, then that area have a tremendous capacity for the development of towns. Here, the availability of the various resources and minerals are is the governing factor. I mean, वो कई सारे resources हो सकते हैं या कई सारी चीजें हो सकती हैं जैसे कि आपके minerals हो गए आपके और प्रेशियस मेटल्स हो गए साथ ही साथ एनर्जी रिसोर्सेज हो गए फॉजल फ्यूल्स हो गए कोल पेट्रोलियम एक्सेट्रा तो ऐसे नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन के आसपास बहुत ही ईजिली टाउन के डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं लेट मी गिव यू एग्जाम्पल द टाउन ऑफ रानीगंज झाड़िया एंड डालतौनगंज बोकारो एंड जमशेदपुर एक्सेट्रा सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम Because these areas are the resource-rich region, means the particular mineral is found over there, which led to the development of the towns around it. Because these towns are of the economic importance and significance. All right, friends. So basically, these are the factors or causes that we have tried to understand, which led to the origin of the towns. That means, due to the fact that towns are there. वो इवॉल्व हुए या बेसिकली उनका ओरिजिन हुआ ये अभी तक हमने समझा है मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया यानी टाउन का ओरिजिन तो ठीक है यानी किन किन फैक्टर से वो हुआ या कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण टाउन्स हमारे अस्तित्व में आए अब हम जानेंगे द एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया यानी इंडिया में टाउन्स कैसे इवॉल्व हुए क्या पूरी इसकी हिस्ट्री है आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं ओके सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स टाउन्स फ्लरिश इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन्स लाइक हड़प्पा और मोहन जुदारो वर इन एग्जिस्टेंस जी हाँ दोस्तों टाउन का एवोल्यूशन इंडिया में या उनका पाया जाना ये कोई नया प्रोसेस नहीं है दिस इज सिंस द टाइम ऑफ अ प्री हिस्टोरिक एरा इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बिफोर वी गेट द रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ द एविडेंसेस द टाउन्स एग्जिस्टेड इन इंडिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर खुशी होगी ये बात जान के कि द टाउन इज समथिंग विच इज नॉट वेरी न्यू टू द इंडियंस वेल when the town existed it existed during the time of the indus valley civilization ji ha dosto sindhu ghati sabhyata jab develop hui to uske sath sath hi towns bhi astitva mein aaye towns kaise towns like the harappa or mohenjodaro they were in existence during the time of the indus valley civilization ji ha dosto jo harappa aur mohenjodaro ki jo sites thi jo ki basically archaeological excavation mein discover ki gayi thi khair aaj to ye pakistan wala portion hai there we get to see a very well organized managed and properly planned settlement or towns bahut hi properly planned housing wahan hue hua karti thi and uh, with the proper chambers in the house and the tunnels streets and the proper sewage system was also present over there. तो ये है basically जिसे हम prehistoric towns कह सकते हैं From here the evolution of the towns in India got started. तो basically अगर Indian towns को हमें थोड़ा detail में study करना है तो first of all we need to classify the Indian towns. All right, we can classify the Indian towns into the three parts, such as the ancient towns, medieval towns and मॉडर्न टाउन्स 
let us see each of them in detail starting with the very first one that is the ancient towns yani jo hamare prachin samay ke jo towns hua karte the unke bare mein janne ki koshish karte hain khas kar india mein there are number of towns in india having historical background spanning over 2000 years iska matlab dosto ki india mein aise bahut sare towns hain जिनकी हिस्ट्री अगर हम ट्रेस करें तो इट डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 2000 थाउजेंड ईयर्स अगो यानी जो उनका पूरा बैकग्राउंड है या जब वो प्रॉपरली सेटल होना स्टार्ट हुए तो वो आज से करीब 2000 साल पहले ही स्टार्ट हो गए थे एंड वी कॉल देम एज द एंशियंट टाउन मोस्ट ऑफ देम डिवेलप्ड एज द रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स ज्यादातर जो ये बेसिकली टाउन थे या तो ये धार्मिक और कला से जुड़े हुए एक सेंटर के रूप में ही उभर के आए मीन्स दे वर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंडियन रिलीजन एज वेल एज वेरियस कल्चरल आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ हेव वाराणसी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स अमंग दीज इन सब में से यानी जो आपके रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स हैं या रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स हुए इन सब में से प्रमुख या सबसे इम्पॉर्टेंट एक टाउन जो निकल के आता है वो है वाराणसी या जिसे हम बनारस भी कहते हैं वी ऑल नो दैट वाराणसी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट टू विच सर्व एज द रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर ऑफ द इंडिया नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रयागराज दैट इज इलाहाबाद हेयर वी आर हैविंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री रिवर्स दैट इज द गंगा Yamuna and the mythological Saraswati. So again, the town will serve the purpose of the religious as well as a cultural center, and this is a part of the ancient towns. Next, we are having the Patliputra in Patna and Madurai, which is also known as a Chennai. So, friends, these were the examples of the ancient towns of the country. I hope you got it. Now, let's jump to medieval towns. About hundred of the existing towns have their roots in the medieval period. Most of them developed as the headquarters of the principalities and the kingdoms. These are four towns which came up on the ruins of the ancient towns. Important among them are Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra, and Nagpur. Friends, India has. got the lots of medieval towns almost there are hundred in numbers which have their roots traced to the medieval period most of them developed as the headquarters of the principalities principalities means basically a region which is ruled by a prince okay so jyadatar basically jo ye towns the ये डिवेलप हुए एज एन हेडक्वार्टर मतलब या वो एक कंट्रोलिंग सेंटर हुआ करते थे किसी प्रिंसिपैलिटी के यानी किसी क्विक किंगडम के फॉर द वेरियस पर्पसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस यू नो ट्रेड एंड कॉमर्स अदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोटिव्स एक्सेट्रा सो दीज आर द फोर टाउन्स विच केम अप ऑन द रूइंस ऑफ द एंशंट टाउन्स मतलब when our ancient towns got ruined then upcoming medieval period the new four towns were built on it matlab basically kile ke roop mein ek naye towns banaye jaane lage the town was used to cordon off from the rest of the area with the help of the large boundaries in order to protect them it could also be served for the purpose of the king to easily administer the whole area and easily and have a easy control on the citizen i can give you some important examples of it such as various important towns like uh, that of the delhi hyderabad jaipur lucknow agra and nagpur these are the very very important and famous medieval towns of the india which developed in the medieval period okay so moving on last we are having the मॉडर्न टाउन्स यानी जो हमारे आधुनिक समय के जो टाउन्स जो डेवलप हुए आफ्टर द मेडिवल पीरियड वो बेसिकली इसी कैटेगरी में आएंगे आइए एक एक करके देखते हैं द ब्रिटिश एंड द अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया स्टार्टिंग देयर फुट होल्ड ऑन द कोस्टल लोकेशन दे फर्स्ट डिवेलप सम ट्रेडिंग पोर्ट्स सचाज दी सूरत दमन गोवा पॉन्डिचेरी एट्सेट्रा 
तो बेसिकली दोस्तों मॉडर्न टाउन्स इंडिया में बनना स्टार्ट हुए आफ्टर द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस एंड द ब्रिटिश टू द इंडिया तो बेसिकली दोस्तों जब ये ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस हमारे कंट्री में आ रहे थे जब इसका सिलसिला शुरू हुआ उसी के साथ साथ मॉडर्न टाउन्स के डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गए थे बेसिकली जब ये आए तो ये समुद्री मार्ग से ही आए थे क्योंकि उस समय इंडिया को अप्रोच करने का सी वे ही सबसे आसान वे था खासकर यूरोपियन और ब्रिटिश के लिए तो व्हेन दे केम थ्रू दैट रूट दे स्टार्ट सेटिंग देयर फुट होल्ड ऑन दी कोस्टल लोकेशंस क्योंकि इंडिया का जो पूरा का पूरा आपका ये वेस्टर्न कोस्ट है सबसे पहले ये यहाँ पहुँचे थे एंड दे स्टार्टड देयर फुट सेटिंग देयर फुट होल्ड ऑन दैट एरिया एंड दे डिवेलप सम ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन दैट सच एज दी सूरत तमन गोवा पौंडुचेरी एक्सेट्रा विच इज अलॉन्ग द एंटायर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया तो ये बेसिकली यूरोपियंस और ब्रिटिश आए और इन्होंने कुछ टाउन्स जैसे कि टाउन्स कह लीजिए या बेसिकली ट्रेडिंग पोर्ट्स कह लीजिए क्योंकि बेसिकली वहाँ से इनका सारा व्यापार वगैरह चलता था सूरत हो गया दमन एंड दू वाला आपका पोर्शन हो गया जो कि यूनियन टेरिटरी है गोवा हो गया पौंडीचेरी अगेन यूटी तो ये सारी चीज़ इन्होंने धीरे धीरे करके डिवेलप करना स्टार्ट किया द ब्रिटिश लेटर कंसोलिडेटेड दे होल्ड अराउंड थ्री प्रिंसिपल नोट्स मुंबई अर्ली नोन एज बॉम्बे चेन्नई which was earlier known as madras and kolkata which was earlier known as the calcutta and build them in the british style to trading ports tak to unka kaam theek thaak chal raha tha lekin baad mein jab inhone apne footholds jamana shuru kiya pure ke pure india mein to basically teen sabse jo pramukh towns hain ya bahut hi important britishers as well as india ke point of view se wahan pe inhone apni jade jamani shuru ki wo the mumbai jisse pehle bombay kaha jata tha दूसरा था आपका चेन्नई जो मद्रास के नाम से उस समय जाना जाता था फिर आज का जो कोलकाता है जिसे उस समय कैलकटा कहते थे तो इन्होंने बेसिकली इसको चूज किया अपने आ, सेंटर ऑफ पावर के लिए और साथ ही साथ इसको अपनी पूरी ब्रिटिश स्टाइल में डेवलप करना स्टार्ट किया वी कैन स्टिल विटनेस एंड सी लॉट्स ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन दीज एरियाज This is how the foundation of the modern towns was laid in the India. Okay, moving on. Rapidly extending their domination either directly or through control over the princely states, they established their administrative centers, hill towns, or summer resorts, and added new civil, administrative, and military areas to them. Towns based on modern industries also evolved after 1850. जमशेदपुर कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल तो जब ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस इंडिया में आने लगे या वो आ भी चुके थे तो सीधी सी बात है उस समय ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी उस समय जैसा कि आज जनरली पाई जाती है उस समय ज़्यादातर जो इंडिया की पार्ट था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था यानी दे वर डिवाइडेड इन टू द वेरी स्मॉल एज वेल एज लार्ज प्रिंसले स्टेट्स तो हर पिछले स्टेट का एक हेड हुआ करता था जो कि बेसिकली राजा या जिसे महाराजा कहा जाता था वो अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया का से चलाता था तो जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने धीरे धीरे करके इन राजाओं महाराजाओं पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना शुरू किया और साथ ही साथ जब राजा महाराजाओं को ये बात समझ में आ गई कि बेसिकली कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ या यूरोपियंस के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा या इनके साथ मिलकर हम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और हम पूरे इंडिया पे कैप्चर कर सकेंगे या राज कर सकेंगे तो ये तमाम सारे सपने राजा वगैरह देखने लगे तो बाद में हुआ क्या कि ब्रिटिश इतने पावरफुल हुए कि राजा महाराजाओं को इनकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ी विच द ब्रिटिशर्स कॉल्ड एज द पैरामाउंट सी and in the same way the britishers in these princely states established their administrative centers their hill towns and summer resorts as well as they also added the new civil ad, civil administrative and military areas to them matlab apne sare strategic uh, jo इंटेंशंस थे उनको पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज डिवेलप करना स्टार्ट कर दिए उन सारे टाउन्स में देन ग्रेजुअली आफ्टर दैट द टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज आल्सो इवॉल्व आफ्टर 1850 1850 के बाद जो टाउन बेसिकली इवॉल्व होना स्टार्ट हुए दे 
on they evolved on the basis of the modern industries yani industrial setup ke basis pe the very big example of this is that of the jamshedpur which can be cited as a very very important and very applied example of the modern industrial town जमशेदपुर को जैसा जानते हैं इट इज़ एन हब ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर पूरे कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खासकर जो टाटा आयरन स्टील्स हैं वो कहीं लोकलाइज हैं तो वो जमशेदपुर में हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल टाउन तो इसी तरह करके इसी तमाम प्रोसेस से बहुत सारे मॉडर्न टाउन्स इंडिया में इवॉल्व होना शुरू हुए ऑल राइट फ्रेंड्स तो ये था हमारा मॉडर्न टाउन्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें समझ ली हैं सो वी हैव डेल्ट विथ द अर्बन सेटलमेंट्स आई मीन वॉट इज़ अर्बन सेटलमेंट्स मैंने आपको ये बताया साथ ही साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की दी ओरिजिन ऑफ टाउन्स यानी टाउन्स के ओरिजिन कैसे हुए देन वी हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स इन इंडिया इंडिया में टाउन्स का एवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो मैंने आपको बताया देन आई टोल्ड यू द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन टाउन्स इनटू द थ्री पार्ट्स दैट इज द एंशियन टाउन्स मेडिवल टाउन्स एंड द मॉडर्न टाउन्स तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आज हमने जानी हैं मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा बिकॉज अभी चीज़ें बची हैं जानने के लिए लेकिन वो अब अभी नहीं अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि अगेन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा रेस्ट जो आपका एक पार्ट बचेगा अर्बन सेटलमेंट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन वो हम अगले वीक देखेंगे उसमें डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि वहां आप प्रॉपरली रिलेट कर पाएंगे कि कैसे टाउन्स उनके अपने फंक्शंस के बेसिस पे अलग अलग वेरी करते हैं या क्या क्या उनका क्लासीफिकेशन है ओके okay, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी If you are having any sort of doubts, then please let me know in the comment section. Our team will reach you and will definitely help you out. All right, guys, thank you for listening me so patiently and being with me till the end of the lecture. अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी दोस्तों तब तक जुड़े रहिए ग्रेजुएट योर सेल्फ से स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग अस आई विल कैच यू सून टिल देन थैंक यू सो मच for watching and keep sharing and do not forget to like our videos and subscribe to our youtube channel thank you so much